Бокал возьми. Спасибо. Пусть сначала это попробует товарищ Державин. Почему я не могу попробовать? А я подумал, что в России уже один державин был. Все собрались. Я думаю, будем начинать. Или есть другие предложения? Я не скрою. Мне приятно, что в этом зале собралось много людей, а также и интеллигенции. чтобы сегодня, 21 декабря, отметить день моего рождения. Или у кого-то есть другие соображения. Так для этих людей я хотел бы напомнить одну гениальную мысль великого реформатора сцены Константина Сергеевича Станиславского. Правда, эта мысль будет сейчас мною произнесена в моей конечной редакции. Мысль звучит так. Театр не только начинается с вешалки, Так что для одних вешалка это помещение, а для других это процедура. Товарищ Плучик, это должен хорошо понимать. Поскольку много лет занимается сатирой, я надеюсь, еще не потерял чувство юмора, хотя в свое время у нас были вопросы к товарищу Плучику. Всем известно, что он больше тяготел к английскому юмору в лице хорошо скрываемого двоюродного брата, английского режиссера и шпиона, Питера Брука, но товарищ Плучик вовремя свои ошибки понял, и теперь можем с уверенностью сказать, что если сегодня в других московских театрах человек человеку волчик, то в театре сатиры и по сей день человек человеку Плучик. Товарищи, я думаю, что мы можем так снова друг друга называть в результате последних выборов. Коммунисты опять впереди. Но не будем забивать об опасности головокружения от успеха. Скажем откровенно, лично у меня вызывает сомнение, товарищ Зюганов. Для лидера нашей партии он... Через чур интеллигентен.
Не должен лидер нашей партии, лидер коммунистов, так откровенно пользоваться носовым платком. Простому народу это непонятно. Я думаю, что беда современного коммунистического движения – это отсутствие крупной фигуры, способной повести за собой остатки трезвого пролетариата. Вот если бы к носу товарища Зюганова добавить рот товарища Ампилова, Глаза товарища Лукьянова, мозги товарища Тулеева, беретку товарища Макашова и слезы товарища Рыжкова. Тогда мы бы получили искомый объединенный образ вождя, достойного уже сегодня занять свое место в Кремлевской стене. Все отношения в нашей партии должны строиться только на деловой, на принципиальной основе, поскольку у настоящих коммунистов не может быть ни дружков, ни лужков. Вот президент Беларуси, товарищ Лукашенко, правильно понимает свои образы текущего момента. Поскольку для всех честных коммунистов парламентаризм – это прежде всего отрыжка прогнившей социал-демократии. Пусть на свой, на белорусский манер, но по сути он сказал абсолютно точно. Он сказал, я перотрахивал свой парламент. И буду перотрахивать. <плес> Молодец, товарищ Лукашенко. Только в результате такого акта у нас может родиться что-то новое с человеческим лицом. Конечно, и у товарища Лукашенко тоже есть перегибы, в частности, чрезмерное увлечение товарищем Гитлером. Кстати, он просил передать привет товарищу Лукашенко. Товарищи. После того, как в марте 53 -го года я пошел на повышение в нашей стране допущено огромное количество трагических ошибок но конечно наша главная ошибка можно сказать Позорное, несмываемое пятно на голове нашей партии. Этот ставропольский вискочка Михаил Раисович. Кстати, товарищ Бериан. Просил передать этому реформатору 
что следствие закончено, и процесс пошел. И все же в этот радостный день не будем вспоминать о грустном. Мне стало известно, что к моему дню рождения решила примазаться народная артистка республики Арозева. ОА. Я знаю давно товарища Росеву, еще ребенка. Она сидела у меня на коленях. Это не допрос, но вы можете подтвердить. Сидела. Вы помните стихи? Многим ты садилась на колени. А теперь сидишь вот у меня. Это Есенин написал, хороший поэт. Я даже хотел назначить его лучшим поэтом нашей эпохи, но немножко опоздал, потому что я это уже обещал до этого семье покойного Маяковского. Мы сегодня не будем останавливаться на том, что товарищ Росева в свое время была завербована польской разведкой. Партия умеет не только наказывать, но и прощать. Поэтому сегодня я решил поздравить товарищ Розову с 45-летием. Я не ошибся. Для товарища Сталина 25 лет туда, 25 лет сюда. Никогда сроком не было. Кстати, Владимир Ильич тоже собирался зайти вас поздравить. Но я ему отсоветовал. Я сказал, Владимир Ильич, лежите спокойно. Наш народ уже привык вас видеть в гробу. И у меня здесь написано «Смех в зале». И последнее. Дорогая Ольга Александровна, Совет Министров Союза СССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, Политбюро ЦК КПСС, весь советский народ, все прогрессивное человечество в моем лице поздравляет вас с вашим юбилеем и дарит вам мои последние стихи. Да здравствует товарищ Аросева, любимица Иосифа.